Magyarország egy jogállam, a titkosszolgálatok működését is jogállami szabályok rendezik Magyarországon, amelyeket mi mindig betartunk. Fél évvel az izraeli kormányfő budapesti látogatása után kezdhették el Magyarországon használni a Pegasus nevű izraeli kémszoftvert. Általam felügyel a titkosszolgálat ebben a műveletben, amiről a nemzetközi sajtó írt és állítólagosan megtörtént, semmilyen módon nem vett részt. Az igazságügyi minisztérium ebben az titkos információgyűjtésnek az alkotmányos rendjében egyedül a jogszabályok betartására, a jogszabályi kellékek meglévő tartalmáját felel, nem azért, hogy milyen szakmai tartalom kerül az asztalunkra. Úgyhogy ennyit, és nagyon kérem, hogy a belügyminiszterhez forduljanak. A Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére én elmentem, sajnálatos módon nem tudtam válaszolni. Mindezekre a kérdésekre egyszer és mindenkorra szeretném jelezni, hogy csak ott vagyok hajlandó válaszolni. 2050. 31 ig a bizottságon elhangzott információk, minősített információk. A Pegasus szoftver az egy egyszerű szoftver, ilyen sok működik, amit a nemzetbiztonsági munkasorán felhasználnak a lehetőségű jogosított szervek, ebben nem láttok semmi kivetni valót. A titkosszolgálatok feladata a nemzetbiztonságának védelme. Magyarországon azonban egyre többször derül ki, hogy a politikai hatalom számára kellemetlen állampolgárokat figyel meg. Amikor kormánypárti politikusok nemzetbiztonsági kockázatnak nevezik a civil szférát és a független sajtót, azzal megágyaznak kritikusaik titkos megfigyelésének. A Pegasus ügy megmutatja, hogy ezek a félelmek megalapozottak. A KÉM programmal újságírókat, aktivistákat és ügyvédeket is megfigyeltek. Azt szeretnénk elérni, hogy elejét vegyük a hasonló visszaéléseknek. Még valamikor 2020-ban a Párizsi Központú Forbidden Stories-hoz kiszivárgott egy ilyen 50 ezres telefonszám adatbázis, amiben azoknak a száma szerepelt, akiket az NSO Group nevű izraeli cég Pegasus nevű kémszoftverével kiválasztottak megfigyelési célpontnak. Ebben az 50 ezres adatbázisban megtalálták az én számomat is, plusz még volt 300-nál több magyar telefonszám. Kimutatták a Pegasus kémszoftver nyomait a telefonomon. 2019. április elejétől november elejéig, egy ilyen 7 hónapos időszakban, hetente, két hetente, havonta valaki belemászott a telefonomba, és onnan valószínűleg dolgokat letöltött. A Direkt 36 partner lett ennek a Pegasus projektnek a, a magyarországi e, telefonszámú beazonosítása, a magyarországi visszaélések felderítése az, az részben ugye, a mi feladatunk volt. És többek közt itt, itt tenni az asztalnál volt az, hogy, hogy hát megtaláltuk a, az adatbázisban a telefonszámát Szabó András kollégámnak is. Akkor így dolgoztunk kb. nem tudom, 80 a Direkt 36 és ez akkor 8, 8 emberből kettőnek a telefonján ott van a Pegazus, akkor az ő, hogy felmerül az, hogy hát itt valószínűleg az újságírói munkánk az, ami, ami miatt mi, mi érdekesek lehetünk a, a magyar a kormánynak és a szerveinek. Amikor én erről tudomást szereztem, akkor már úgy lehetett tudni, hogy van egy ilyen ö, törvénysértő megfigyelés, amiben többen is áldozatul estek, és akkor a Panyi Szabolcs hívott fel engem egy alkalommal, hogy beszélni szeretne velem, és akkor közölte, hogy megtalálták az én telefon számomat is. Hát, amikor ezt először megtudtam, akkor hát így bepánikoltam. Ez nem volt egyértelmű, hogy ez, hogy ez nem egy aktív fertőzés a telefonomon, és aztán elkezdtem aggódni, hogy a, közvetlenül akkor a, azok a sztorik, amin dolgoztam, hogy a források, akikkel kapcsolatban voltam, azok, azok kompromittálódhattak, hogy bajba kerülhetnek de aztán tisztázódott, hogy nem, tehát hogy ez egy 2019-es, akkor is már, már két éve korábbi, vagy más éve korábbi időszakban ö, történt megfigyelés volt. Hát amikor kezdődik a megfigyelésem 2019. április eleje, akkor a Nemzetközi Beruházási Bank nevezetű intézménynek a különféle ügyeiről dolgozom több cikken, egyébként az említett Szabondás kollégám és társszerző volt pár ilyen cikkben, 
Ez ugye egy orosz vezetési bank, ami Magyarországra költözik, és hát kémbankként is szokták emlegetni a, a, a médiában. És hát ennek az ügyeiről dolgoztam írásokon, és az például kimutatható konkrétan, hogy volt egy olyan találkozó, ez tehát 19. április 6. emlékeim szerint, amikor egy, egy külföldi újságíróval találkoztam, aki szintén ezen a, ennek a banknak a sztorián dolgozott, és neki volt egy, egy fixere, egy magyarországi segítője, aki szintén a médiában dolgozik, és az ő telefonszámmal is felbukkan ebben, a, ebben az adatbázisban. Ráadásul ezen a napon a, a, az elemzés kimutatja, hogy a telefonomon akkor valamilyen folyamat zajlott, tehát hogy így a, a, az, hogy a, hogy a kezdete legalábbis az én pegazusos megfigyelésemnek ehhez a sztorihoz kötődött, azt így, így tudom állítani szerintem. Visszagombolítottuk, hogy 2019 nyarán, amikor ez a telefonszám megjelent, mint aktivált, megfigyelt telefonszám, hogy akkor éppen milyen ügyben dolgozhattam, ami érdekes lehetett. Ez a prisztásféle emberülés volt. A prisztásféle emberülést 2016-ban jogerősen befejezte a bíróság. Az ügyfelem 60 István másodrendűként, mint a bűncselekmény elkövetője, mint aki az emberülést végrehajtotta, úgy kapott ítéletet, 15 év szabadságvesztést. Na most 2018-ban a Hír TV Riasztás című műsorában bejátszottak egy hangfelvételt, József Rohács telefonált a börtönből, és azt mondta, hogy tudja, hogy ki ölte meg a Prisztás Józsefet, és nem az a személy, aki ezért el lett ítélve. Az ítélőtábla elrendelte a perújítást. De még a tárgyalás előtt, mielőtt őt kihallgatták volna, megjelent a telefonszámom a Pegasus listájába. Számomra teljesen egyértelmű, hogy arra volt kíváncsi a másik oldal, az ügyészség, a rendőrség, hogy milyen védekezést fogunk kifejteni. Egyértelmű, hogy, hogy rámentek olyan célszemélyekre, akik, akiknek a, a, a munkájához hozzátartozik az, hogy, hogy emberek megbíznak bennük, és elárulnak nekik olyan dolgokat, amik, amik érzékeny információk. A Pegasus ügy a jéghegy csúcsa, a legnagyobb megfigyelési botrány Magyarországon a rendszerváltás óta, amelyben hét ügyfelet képviselünk nemzetközi és hazai fórumok előtt. De a Pegasus botrány érintettjei mellett olyan civil aktivistákat is képviselünk, akik azért kerülhettek a szolgálatok látókörébe, mert tüntetéseket szerveztek. Nem azért kapott meghatározott időre szóló felhatalmazást a politikai vezetés, hogy kiépítse egy központosító, önkényeskedő államot, Először 2018-ban értesültem egy ismerősömtől, aki diplomáciai körökben is mozgott, hogy megfigyeltek. Mások is mondták, hogy megfigyelés alatt állok, egy, igazából egy rendőrségi forrásból is értesültem erről, meg egy titkosszolgálati forrásból is. Tehát három független helyről értesültem erről. Földre az olimpikon voltam, bronzérmesként, csapat elsőként, amiért miniszterelnök ösztöndíjban is részesültem, köztársági ösztöndíjas is voltam. Tehát elvileg ugye a magyar kormány szemében én voltam az, az eminens tanuló, és ehhez képest ugye mégis, mégis megfigyeltek. Én semmi más nem csináltam, mint civil aktivistaként tüntetéseket szerveztem az oktatási rendszer megreformálása érdekében. Mindez teljesen törvényes keretek között zajlott, sőt, egy modern államban a kormány támogatja a a állampolgároknak az önkifejezését és a szabadságjogaiknak a megélését, mint például a gyülekezési jog. Maga a történet, hogy az emletadós tüntetések alatt 2014 őszén, őszén volt, amikor ott a, hát rendkívül sok civil mondjam, meglehetősen aktívvá vált, és szóval rendkívül motivált voltam az ügyben, hogy esetleg tehetek, tehetek valamit azért, hogy ez, 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 ez egy jobb ügy legyen. Látjuk, hogy az állam elherdálja, ellopja, és méltatlan célokra költi a közös vagyont. Én nem, nem gondoltam erre, hogy így most egy ilyen veszély ö, lehetnék. Aztán nyilván persze végig gondoltuk azt is, hogy azért nyilván megfigyelnek minket a lejáratásomra ö, a Hír TV riportere jelentkezett, hogy nekem, már nem is emlékszem mikor, 5-10 évvel ezelőtt, ahhoz képest, tehát a 2014-hez képest volt valamilyen kábítószeres ügyem, El, elkaptak fűvel, mérhetetlen csekély mennyiséggel teszem hozzá. 
korábban önnek már meggyűlt a baj a hatóságokkal, kevítószerrel való visszaélés miatt volt már uh -huh. ön ellen eljárás. És azt szeretném kérdezni, hogy ez valóban így van, vagy ez száfolja? Uh, egyszer volt ilyen, igen. Annyira csekély mennyiség volt meg az egész, hogy annyira pitiáler volt, hogy, hogy, hogy hát én azt gondolom, hogy visszajára sült el a, az ügy, de mégis, ami most így ebből a szempontból érdekes, az ugye az volt, hogy a minden ilyen, minden ilyen ügy, az, ha most jól emlékszem, különösen személyes adatnak minősül, amihez azért ugye nem, nem lehet csak úgy hozzájutni, ez volt a kiinduló pont nagyjából, hogy akkor ezt vizsgáljuk meg, hogy mégis mi történt, és hogyan ö, kerülhetett ki a hírtévéhez ez a, ez a különösen személyes ö, 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 adat. A probléma nem új keletű. Az 1995-ös nemzetbiztonsági törvény hiányosságai miatt a megfigyelések könnyen politikai fegyveré válhatnak a mindenkori kormányzatok kezében, és sajnos nincs olyan garancia, ami ezt ellensúlyozhatná. Én azt gondolom, hogy ez kormányoktól független, tehát a, a titkosszolgálatokat ö, adott esetben, ö, nyilván a, a mennyiség az nem mindegy, meg a mérték, de igen, ö, történetett korábban is, hogy politikai célokra használták. Én nem gondolom, hogy ebben a mostani kormány ö, az egyetlen a bűnös ilyen szempontból, de mindig ugyan adunk ki, hogy oké, okay, de lehet -e ellenőrizni ezeket a szerveket. Magyarországon a titkos megfigyelések a folyamat legelső pontjától kezdve jogsértőek. Ez azért van így, mert az engedélyező szerepében nem egy független fórumot látunk, hanem a kormánynak a tagját, az igazságügyi minisztert. Ugye a teljes képlet az úgy néz ki, hogy a kormánynak az egyik tagja, a belügyminiszter, tesz egy előterjesztést a kormány egy másik tagjának, aki az igazságügyi miniszter. És hát ugye ez utóbbi szereplő lenne abban a pozícióban, hogy um, bevonja a magánszféra szempontjait, hogy az érintettet megvédje a, a, az aránytalan beavatkozástól. Tehát a belügyminiszter, meg az igazságügyminiszterök nyilván egy csapatban játszanak, közöttük érdek és akaratettség van, uh, ezért nem várható tőle ez a fajta ellenállás uh, és semlegesség, ami szükséges lenne ahhoz, hogy uh, ez egy valóban egyensúlyi helyzet. Lehessen. Mi azt látjuk, hogy a bíróságok nem csak az engedélyezés folyamatában nincsenek jelen, hanem később sem. Ez azt jelenti, hogy ha valakiben felmerül az a gyanú, hogy őt megfigyelték, akkor ennek nem tud utána járni egy bíróság előtt, nem tudja vitatni ennek a jogszerűségét, hogyha ez megtörtént esetleg, ami Hát ami több szempontból is uh, problémás. Uh, az egyik baj ezzel az, hogy ebben a felállásban soha nem tudhatjuk meg azt, hogy a kormányzat visszaélte a titkos megfigyelés eszközrendszerével, tehát ezzel a fajta hatalmával. Uh, a másik igen súlyos probléma, hogy az, aki uh, ilyen jellegű jogsértés áldozata, tehát akinek indokolatlanul uh, avatkoztak be a magánszférájába, ő nem remélhet jogorvoslatot, semmilyen igazságos elégtételre, kompenzációra nem számíthat. Ez azért van így, mert az érintettek arról sem kaphatnak információt, hogy egyáltalán megfigyelték őket. Váradi Zsolt az első ügyfelünk, akinek az esetében be tudtuk bizonyítani azt, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal kezel róla egy aktát. Az Alkotmányvédelmi Hivatal statisztikái szerint 2018 óta összesen 270-en próbáltak meg információt szerezni tőlük arról, hogy megfigyelték -e őket, de minden egyes kérelmet megtagadtak. A probléma az, hogy a bíróságok sem bírálják felül ezeket a döntéseket, hanem helyben hagyják őket, mert elfogadják a titkos szolgálatok érvelését. A rendőrség ezzel szemben például ott sokkal átláthatóbb, tehát ott, ott azért láttunk nagyon sok botrányt, ügyet, ahol azért volt egy vizsgálat, és ez valamennyire transzparens lett. A titkos szolgálat meg tényleg és túl komolyan veszi magát ilyen szempontból, hogy titkos szolgálat, és akkor minden titkos. Magánemberként borzasztó volt abba belegondolni, hogy nem csak a telefonjaimat hallgatták le, nem csak a beszélgetéseimet, hanem hogy aktiválni tudták a telefonom kameráját és a, a mikrofonját, tehát a életembe tudtak beleavatkozni vagy belenézni, és ez, hogy mondjam, ez, ez valahol olyan képtelenül rossz érzés volt, 
mintha betörtek volna az otthonomba. Ez az érzés, amikor betörnek hozzád, amikor átkutatják a fiókédet, amikor a legprivátabb szférádba is bemásznak, és nem, igazából nem tudod, hogy mi az, amihez hozzáfértek, meg nem tudod, hogy mikor tették meg ezt újra. Tehát kicsit ez az ez az, az érzés, ami így, így azóta így velem van. Mint mindenhez, ez is hozzá, hozzá lehet szokni, de nyilvánvalóan ez, ez, ennek nincs, nincs jó hatása az ember lelkiállapotára, meg a, meg, a, meg a személyiségére sem. Nekem is voltak magánéleti nehézségeim ebből. Úgy éreztem, hogy tényleg, hogy megsértették a magánszférámat, megsértették a magánélethez való jogomat, jogom van abban a tudatban élni, hogy a magánbeszélgetések azok tényleg magánbeszélgetések maradnak. A tisztességes eljáráshoz való jogot sértette, hiszen hogyan lehet tisztességes az az eljárás, ahol az én védekezésemet már előre tudják, és meg tudnak előzni, ha ö, úgy van, mert hiszen a kezükben van az információ, de azt hiszem sorolhatnám, hiszen, hiszen ez olyan messze menő, a jogállamiságnak egyik alappillére az, hogy a emberek bízhassanak abba, hogy amit az ügyvéddel közölnek, az megmarad közöttük. Most, hogyha ezt bármikor felrúghatják és kívülálló tudomást szerezhet róla, akkor az emberek hogyan vehetnek jogszolgáltatást igénybe bizalommal, nem? Ez az extra érzés nyilván, tehát hogy, hogy emberek megbíztak abban, hogy, hogy ha mi találkozunk és ők elárulnak nekem dolgokat, akkor én védem az ő identitásukat, még ha, ha bírósági eljárás van, akkor se fedem fel. Satöbbi, és hát én is a, abban a hiszemben voltam, hogy, hogy mindent megtettem azért, hogy, hogy védjem őket, adott esetben ne rúgják ki őket a munkahelyükről, ne indíthassanak ellenük büntető eljárást, vagy, vagy polgári peres eljárást, ha mondjuk olyan információt szivárogtatnak ki, amit belső szabályzat alapján nem tehetnének, vagy egyszerűen csak különféle személyes okokban nem szeretnének semmiféle nyilvánosságot, és, és nyilvánvalóan a, a, az én forrásvédelmhez való jogomat ez, ez súlyosan sértette, de hát alapvetően ők azok, akik, a, akik ennek a valódi kockázatát e, viselik, és, és ők azok, akik elszenvedhettek emiatt e, hátrányokat. Nem tudom, hogy konkrétan kivel mi, mi történhetett, hiszen nyilván az egész titkos megfigyelésnek pont ez a lényege, hogy te ne tudd, hogy, hogy te meg vagy figyelve. És nyilván, ha így, nem tudom, darabonként lőnék ki a forrásaimat, mindenkit kirúgnának, vagy, vagy mindenkit, nem tudom, oda menne hozzá jelvényt mutatva a alkotmányi a tisztje, akkor én össze tudnám rakni kettő után, hogy hát valószínűleg itt, itt valami gáz van. Tehát pont ez a lényeg az egésznek, hogy te bíz meg a telefonodban, te hidd azt, hogy, hogy ez a kommunikáció biztonságos, de ők valójában mindent látnak, mindent tudnak arról, hogy milyen sztorikon dolgozol, kikkel állsz kapcsolatban, nyilván a magánéletedről is mindent tudnak, ami, ami telefonon e, megjelenik. Az információ az, az hatalmat jelent az állami gazgatáson belül. Tehát nagyon sok esetben az volt, hogy ez mondjuk a rendőrségnél is így volt, titkosszolgáltatóknál is így volt a 90-es években, hogy van információm valamiről, én azt tudom, én ezért fontos ember vagyok, és hogyha ez az információ, hogy ezt az információt már más is tudja, vagy én elárulom a forrásomat, vagy akkor az a pozíció megszűnik, ami, ami van nekem, nem leszek olyan fontos ember. Tehát egyfajta rangot is jelentett az információ, és ez, ez nagyon rossz, ha így vannak az emberek pozícionálva az állami gazgatásban, hogy na ki mit tud a másikról, erről, arról, amarról, és akkor így, így tud előrébb jutni. Akkor, amikor nagyon sok az állami gazgatásban tevékenykedő ember a politikának akar, akar megfelelni, a politikai vezetésnek akar megfelelni, eh, akkor neki minden információ fontos. Eh, és igen, az is, hogy mondjuk mikor lesz tüntetés, vagy mit gondol valaki a, a belügyminiszterről, vagy a kormányfőről, vagy erről, arról, amarról. Ez egyfajta szorongás is, hogy hogyha nem tudom az információt, akkor, akkor nekem oda a munkám, akkor hogyha megkérdezi a a, a politikai vezetés, vagy az én közvetlen főnököm, hogy na, mi készül, mi lesz, stb., akkor, akkor én, én meg leszek fogva, hogy hát én nem tudom. Tehát van egy ilyen túlteljesítési kényszer is. Én szerintem nagyjából erre vezethető vissza, hogy nagyon sokszor ilyen, tényleg, ilyen politikai aktivistákat is megfigyelnek, tünteté, tüntetőket, szervezőket, vagy tüntetéseket, szervezőket is. Tehát kicsit ilyen fekete komédia az egész.
mikor beadtam egy kérvényt, hogy a TASZ segítségével a megfigyelésemmel kapcsolatban, hogy egyáltalán milyen adatot gyűjtöttek rólam, és mettől meddig, akkor ugye az volt az alkotmányvédelmi hivatal válasza, hogy az is nemzetbiztonság érdekes értene, ha egyáltalán nyilatkoznának arról, hogy tartanak-e rólam adatot, vagy nem. Ilyen kamu ügyekben én azt gondolom, hogy hogy indokolatlan bármilyen nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozni az ilyen vizsgálatok során, hogy hát azért nem árulhatunk el mindent, mert ezzel veszélyeztetnénk mit. Tehát, hogy a, a, ezek, ezek ilyen kamu, kamu dolgok. Ha tízből tíz esetben kiderül, hogy nem bűnöző, nem kém, semmi ilyesmi, és ezt felül kellene vizsgálni, akkor miért az az indok, hogy hát nem teregethetünk ki mindent, mert azzal a forrásokat veszélyeztetnénk. Milyen források azok, amelyek tízből tíz esetben mondjuk, teljesen vakvágányra vitték a, a szolgálatokat, mert semmi nem igaz abból, amit eredetileg állítottak. Én azt gondolom, hogy az a titkos szolgálat, amelyik nem nagyon tudott felmutatni mondjuk az elmúlt tizenakárhány évben egy épkézláb kémügyet sem, annak milyen forrásait akarja bárki is megvédeni, vagy milyen hálózatát. Alapvetően a legfőbb probléma az az, hogy bízol-e az államban, bízol-e a kormányzatban, bízol-e a bíróságban, vagy sem. Hogyha nagy tömegében egy társadalom nem bízik ezekben a nyilván kulcsfontosságú eh, szervezetekben, nem tudom, minek nevezzem őket, entitásokban, akkor az egy, az, az a nemzetbiztonsági kockázat maga. Az viszont nagyon fontos lenne Magyarország jövője szempontjából, hogy ezek a titkosszolgálatok jól működjenek. Ez elemi érdeke egy országnak, hogy jól működő titkosszolgálatai legyenek. A titkosszolgálatok pedig akkor nem működnek jó, ha csak technológiai információszerzésre épülnek, hát az, 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 az semmi. És hálózatokat, ügynökhálózatokat nem fognak tudni kiépíteni, hogyha sorozatos visszaélésekről hallani. Ha pedig nincs jól működő ügynökhálózatuk, akkor mondjuk külföldi országok, például Oroszország befolyásoló akciói elhárításában nem fognak jeleskedni. Én azt gondolom, hogy nagyon sötét jövőképet vett előre az, hogy ilyen típusú megfigyelési apparátus épült ki Magyarországon, ahogy mondjuk a, szerintem a rendvédelmi szerveknél, vagy egyáltalán a, a, tehát az államaparátusban nagyon sok olyan, olyan aggasztójá van, ami, ami arra mutat, hogy, hogy ennél sokkal rosszabb dolgok várhatóak. Sok autoriter rendszer ö, fokozatosan építi fel a különböző elnyom, elnyomó eszközöket, és ezek ö, nagyon sok esetben ugye erőszakba torkolnak, és bebörtönzésekbe, eltűnésekbe, politikai gyilkosságokba, stb. Magyarország még nem tart itt. Minél hamarabb beavatkozunk ezekbe a folyamatokba, minél hamarabb legalább felhívjuk a figyelmet erre, annál jobb és annál több esély van a társadalomnak valamilyen módon ezzel szemben ö, kiállnia, de legalább felkészülnie, hogy mi várható. Most arra azért már elég világosan látszik, hogy mit kellene tenni azért, hogy megszűnjön a, ez, a, ez a rendszer szintű jogsértés. Um, több olyan ítélet van az Emberi Jók Európai Bíróságától a kezünkben, amely egészen konkrétan megjelöli, hogy a nemzetbiztonsági törvény mely pontjai szorulnak módosításra, mert tarthatatlanok. A baj az, hogy, hogy kormányzati akarat nincs ezeknek a szabályoknak a megváltoztatására, illetve a szükséges szabályok megalkotására. Ez onnan látszik egészen világosan, hogy az első ilyen Strasburgi bírósági ítélet, ez 2016-ban született, azóta a kormányzat már ötször nyúlt a nemzetbiztonsági törvényhez, és egyetlen követelését sem teljesítette a Strasburgi bíróságnak, mindig csak a saját elképzeléseit építette be a törvénybe. Azt látjuk, hogy nő a politikai nyomás is a kormányzaton, a nemzetközi szervezetek egyre türelmetlenebbek, türelmetlen az a bizottság, amelyik a Strasburgi ítélet végrehajtásáért felel, és az Európai Parlament Pegasus Bizottsága is megállapította, hogy a magyarországi szabályozás és gyak magyarországi szabályozása és gyakorlata a titkos megfigyelésnek az Európai Unió tagállamaiban a legrosszabbak közé tartozik, és feltétlenül változtatásokra van szükség. Azt szeretnénk elérni, hogy ez a végletekig kiszolgáltatott helyzet, amelyben a megfigyelt vagy a potenciálisan megfigyelt polgár találja magát, az, az kiegyensúlyozódjon. 
Ennek az egyensúlyi állapotnak az eléréséhez szükség lenne arra, hogy a bíróságok részesévé váljanak az engedélyezés folyamatának, illetve hogy érdemben vizsgálják az esetleges visszaéléseket. Garanciák kellenének arra is, hogy a polgárok tudomást szerezhessenek a megfigyelésüknek a tényéről, illetve azt is megtudhassák, hogy milyen információkat gyűjtöttek róluk. Mindannyiunk érdeke, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok valóban a nemzetbiztonságát és ne hatalmi célokat szolgáljanak.